എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മമ്മ ആൻഡ് പപ്പ കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ബേസൻ കാ ലഡു അതായത് കടലമാവ് കൊണ്ടുള്ള ലഡുവാണ് ആകെ നാല് ചേരുവകളാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും കടലമാവ് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെന്നാദാൾ വാങ്ങി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് വറുത്ത് ചെറിയ തരിയോടെ പൊടിച്ചെടുത്ത കടലമാവാണിത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് മൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് കുറേശ്ശയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കടലമാവിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ച മണവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെൽ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാ ഇരുപത് മിനിറ്റായി കടലമാവിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പാത്രത്തിലിരുന്ന് അടിവശം കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തണുക്കണം തണുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഏലയ്ക്ക് കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത ക്യാഷിനൊട്ട് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നട്ട്സ് ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായി നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് ഉരുട്ടി ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഒരു ക്യാഷുവിൻ്റെ പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസൻ കാർ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ ദിവാലി സ്വീറ്റ്സ് ബോക്സ് ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നെയ് കുറവ് മതി എന്നുള്ളവർ ആദ്യം കുറേശ്ശെ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലഡു കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിഫായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം